Now let's answer question from random post at ito ay nakapost sa isa sa ating FB groups na lagi nating tinatambayan itong Philippine Civil Service Review for All. Itong number 3 at number 4 yung sagutan natin. Bali, ibang-ibang post ito. Then, kung nakita nyo 13 hours ago na post yan, tagal na post na to, matagal ko nang na-screenshot to. Which of the following numbers is between 1 and 2? Bigay ko sa inyo yung tip kung paano yan sagutan. And then sa number 4, if 2x plus 4 equals b, then what is 6x plus 12? Now, let's do number 3 first. Kapag ang hinahanap ay between 1 and 2. So, therefore, doon lang tayo mamili sa mga choices. Dapat, yung nasa choices ay hindi siya below ng 1 at hindi rin siya above ng 2. So, ang nasa choices, lahat ng yan ay nasa fraction. Maraming paraan kung paano natin makita kung saan dyan yung within sa 1 to 2. Pwede i-convert lahat natin yan to decimal. Bali, i-divide mo lahat yan para makita na within siya sa 1 to 2. Now, ito yung way ang ipakita ko sa inyo. Dapat yung denominators, yung nasa ilalim ba? Yung mga denominators, dapat mas lesser pa sila sa numerator. Pero itong numerator, dapat kapag mag-multiply tayo sa denominator, hindi siya lalampas. Isa-isahin natin. Choice A. Ang nasa numerator ay 9. Si 9 ay mas malaki pa sa 7. Therefore, less than 1. Yan siya. Eliminate na natin. Next, si choice B. Itong denominator na 3, i-multiply natin ng 2. 3 times 2 and that is 6. Ito kasing si 6 ay less than yan sa 7. Kapag mag-multiply tayo ng 2 tapos yung sagot ay less than sa numerator, eliminate na natin yan kasi ibig sabihin yan ay more than yan sa 2. Next, choice C. Yung denominator na 4, i-multiply natin ng 2, that will give us 8. Si 8 kasi ay less than yan. Sa 9, ibig sabihin more than yan sa 2. So, eliminate na natin yan. Next, choice D. 7 times 2 equals 14. Now, si 14 ay more than sa 10. So, i-consider natin yan. Tingnan muna natin si choice E. Ito si choice E, yung denominator ko, i-multiply natin ng 2. This will give us 10. Si 10 ay less than sa 12. So, eliminate na natin yan. So, obviously, ang sagot dito ay itong choice D. Which of the following numbers is between 1 and 2? Itong choice D. I-divide natin. 10 divided by 7. Ilang 7 sa 10? 1. 1 times 7 equals 7. 10 minus 7. And this is 3. Dagdagan pa natin ay isang zero pero yung decimal i-align na natin sa taas. 30. 30 divided by 7 and this is 4. 4 times 7, 28. Dagdag pa tayo na isang zero. Ito ay 2. So we have 20. 20 divided by 7 and this is 2. 2 times 7 equals 14. So napapansin nyo this is 1.42 which is between siya sa 1 and 2. Next, number 4. If 2x plus 4 equals b, then 6x plus 12 is what? Yung mga kahalintulad nito, tandaan kung paano natin ito sagutan kasi malamang sa malamang yung mga ganito, maaring lalabas ito or yung mga kalintulad nito sa mismong civil service exam or yung sa college entrance test, yung mga ganyan, or any exam na merong numerical reasoning test. Bigyan ko kayo ng dalawang ways sa pag-solve nito. Unahin natin si 6x plus 12. Yung nasa given, meron tayong 2x plus 4 which is equal to b. 6x, so 6x divided by 2x, meron yang tatlong 2x. 
12 divided by 4, big sabihin may tatlong 4. So, di ba ang 2x plus 4 na sa given yan na that is equal to b. Tatlong 2x. 2x plus 2x plus 2x, this is 6x. Tatlong 4, 4 plus 4 plus 4, and this is 12. Di ba ito naman yung tanong? 6x plus 12. Now, ngayon, i-add lang natin yan, B, tatlong B yan siya, that means 3B. Yan na yung sagot, 3B. Isa pang way. So, ang tanong ay ito mismo, 6X plus 12, kung ano bang sagot nito. Tapos, ito yung mismo given. So, Mag-multiply tayo sa buong equation in such a way na mapareho dito sa 6x or itong 12. Dito tayo titingin sa 2x or pwedeng dun ka sa 4 titingin kung kahit saan dyan. So, para maging 6x, this is obviously we can, we, we can multiply the entire equation by 3. 3 times 2x and this is 6x. 3 times 4, and this is 12. 3 times B, and this is 3B. Kaya ang sagot dito, 3B. Thank you for watching, and I hope mayroon kayo naintindihan sa video ito. Paalala lang when it comes to mathematics, never memorize the answers, because that will never help you, kundi yung paraan. Kung paano natin ito sinagutan. Thank you, and God bless.